አንደኛው አንስ መልክ በተለመደው አይነት የደብዳቤ አጣጣፍ አይነት ስልት የማይጀምር ግን ደብዳቤ ነው ጻፊውን በተመለከተ ያየ የሰማ እጆቹ ይዳሰሰ ኑ አብሉጁን እንደላከው አይተናል እሱን ደግሞ እንመስክራለን ብሎ የሚናገር ከመጀመሪያዎቹ እማኝ ምስክሮች መካከከል እከሱ አንጻር ሐዋርያ ዮሐንስ እንደሆነ ግልጽ ነው በቅያ ያገልጋይ ልብ የመጋቢ ልብ ያገልጋቸው የረኛ ልብ በጣም አለው ኬር ለመስጠት እንዲጸኑ ለማድረግ ነው እምነትን ማጽናት አንዱ አላማው ነው ባጭሩ ፕላስ እምነትን ማጥራት ነኝ ሁለቱ አላማዎች በጣም አሉትና በሚናጠናበት ጊዜ ነኝ ይሄን እንደመነጽር ማያዝ ያለብኝ ይመስለኛል እንድታውቁ እርግጠኛ እንድትሆኑ እንድትጸኑ በሚል በጣም የተሞላ ነው አንደኛ ዮሐንስ ሌላው በጣም ትልቁ አላማው ግን ሐሰትን ማጥራት ነው ሐሰተኛ ክርስቶስ የክርስቶስ ተቃዋሚ አለ ይላል ሐሰተኛ ነቢያትና አስተማሪዎች ደግሞ አሉ በሶስተኛ ደረጃ ውጤቱ ደግሞ ሐሰተኛ አማኞችን ያፈራ ነው ሐሰተኛ አመነት ደግሞ አለ ሐሰተኛ አማኝነትም ደግሞ አለ ስለዚህ ተግባራቸውና ኑሯቸው ያልታረቀላቸው ሐሰተኛ የሆኑ ሐሰተኛ አመነትን የወለደ ነው እና በአጠቃላይ ከመጀመሪያው ሐዋርያዊ ትምርት ያፈነገጠ ማለት ነው እና ኢየሱስ ክርስቶስን በስጋ የመጣ ክርስቶስ መሆኑን ለማሳየት እና ይሄንን የሚያምኑ ደግሞ በመልካም ምግባር የሚመላለሱ መሆናቸውን ለማሳየትና ያማኞች ስለ እግዚአብሔር የሚያምኑትን እምነትና ደግሞ የቅድስና ህይወታቸውን እንዲያስታርቁ ስለሆነ አንዱ አላማ ስለ እግዚአብሔር የተነገሩ አንድ ሶስት ትልልቅ ክሌሞች አሉ። እግዚአብሔር ብርሃን ነው ይላል። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ይላል። እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይላል። ነኝ ሶስቱን ስለ እግዚአብሔር ስለዚህ ህብረታችን ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነ እና እግዚአብሔር ይሄ ከሆነ እንዴት እንደኖር ነው እና ያመነውን በእውነት የምናሳይበት ዘመን እግዚአብሔር ያርግልን ሴክሽን ባይ ሴክሽን ደሞ እናያቸው መከራለ። እሺ ከዚህ ቀደም ብሎ በነበረን እንትን ትንሽ የመጻፉ ምንነትና ዋና ዋና ክፍፍሎቹን ያገኛችሁ ይመስለኛል እናንተም ደግሞ በጥናታችሁ ብዙ በዝርዝር ይሄዳችሁበት ይመስለኛል ግን ዛሬ የመጀመሪያው ክፍል ትንሽ ዋና ዋና ሐሳቦችን ደግሞ አሳያችሁና ከዛ ደግሞ እናንተ በዝርዝር ታዩታላችሁ ማለት ነውና አንደኛ ዮሐንስ መልክ የመጀመሪያዎቹ ምራፍ አንድ ላይ የመጀመሪያዎቹ አራት ቁጥሮች እንደ ቅድመ ቃል ምንላቸው ናቸው እንደ እንደ መግቢያ ነገር ናቸው አስቀድሞ የሚሰጠው ትልቁ ፍሬምወርክ ነው እና በጣም በራሱ ቁጭ ብላችሁ እንድታጠኑት አበረታታችኋለሁ ከዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አንድ ከመጀመሪያዎቹ 3 አራት ቁጥሮች ጋር አብሮ የሚሄድ ነው የእምነታችንን እርግጠኝነት እምነታችን በታሪክ ክርስቲና አምነት እንዲሁም ብሎ ብቻ በእምነት በደም ሳሰብ የተቀበል ነው ሳይሆን በታሪክና በማስረጃ የተሞላ ሊረጋግጥ የሚችል እንደሆነ የመጀመሪያዎቹ ሐዋርያት በጣም አበክረው ይናገራሉ ለምሳሌ ሐዋርያው ጳውሎስ በጣም ይናገራል ታይቷል ክርስቶስ ከሞት መነሳቱ ታይቷል መጀመሪያ ነከለ ያገኙት ከዛ ነከለ ከዛ ለ500 ለሚሉ ታጌ ከዛ የታ የሚታ የሚጨበጥ ኤቪደንስ ያለው እንደሆነ ይናገራል ሉቃስን ተመርምሪ ነው ያገኙት ይላል በደም ኢንቨስቲጌት ሪሰርች አርጎ ማለት ነው ጴጥሮስም ሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ አንድ ላይ ዝም ብሎ ተረተረት አይደለም እናወራላችሁ አይተናል ሰምተናል እንደሚል ሐዋርያው ዮሐንስም በሱ ነው የሚጀምረው በማስረገጥ ነው የሚጀምረው የመጀመሪያ የነበረው የህይወት ቃል የሚለው ክርስቶስን ራሱን ነው በመጀመሪያ ቃል ነበረ ሁሉን ያስገኘ ቃል ማለት ነው ያ ሎጎስ ከመጀመሪያ የነበረ ዘላለማዊነቱን ይናገራል ዘላለማዊ የሆነው ግን ደግሞ በመካከላችን ተገኝቶ የታየው የታየው አይኖቻችን ያዩት የተመለከት ነው በጆቻችን ይዳበስ ነው ይሄ የህይወትን ቃል ያንን ሎጎስ እናውጃለን እናወራለን ይላል ሲታወጅ ደግሞ ሲወራ ፕሮክሌም ሲደረግ then so ህብረት ይኖራዋል ህብረት ይኖራዋል ህብረት እንዲኖራችሁ እናንተ ደግሞ ከኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ያየነውን የሰማነውን ለእናንተ ደግሞ እናወራላችኋለን እንመሰክራለንና ከመጀመሪያ የነበረው ደግሞ ሰው ሆኖ የታየው ክርስቶስ ሲነገር ሲታወጅ ሰዎች ህብረት ይኖራችኋል እርስ በርስም ደግሞስ ህብረታችን ከአባት ጋር ከረጅም ከኢየሱስ ክርስቶስ ነው እና ክርስቲና በ የተረጋገጠ እምነት የሚታወጅ እምነት ነው ከመታወጁ የተነሳ ደግሞ ኢትስ ቬሪ ኤሰንስ ዋናው የክርስቲና ዋና ምንነት ህብረት ከእግዚአብሔር ጋር ነው ተዚላችኋል ዘፈጥረት ምራፍ 3 ላይ ህብረት ከእግዚአብሔር ጋር ነው የተቋረጠው በክርስቶስ መናገኘን የተባለ እንደሆነ አዲስ አይማኖት አይደለም ያገኘነው አዲስ ድርጅት አይደለም ያገኘነው ምንድን ያገኘነው አዲስ ህብረት ህብረታችን ከአባት ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ስለዚህ ክርስቲያን መሆን ሆኗል ህብረት አርጓል ከእግዚአብሔር ጋር አው ከዚህ ቀጥሎ የሚመጡት ነገር በሙሉ ከዚህ ነው የፈለቀው ከዚች ነው የፈለቀው ህብረታችን 
ከእግዚአብሔር ጋር ነው ህብረታችን ከአብ ጋር ህብረታችን ከወልድ ጋር ነው ሲታወጅ ወንጌል ይሄ ህብረት መጣ ስለዚህ አሁን ከዚህ ቀጥሎ ህብረታችን እንግዲህ አው ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነ ሴክሽኖቹ ወደም ይታያችሁ እንደሆነ ህብረታችን ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነ እንግዲህ አው ከማን ጋር ነው ህብረት ያረግ ነው ማን ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይሄ ከሆነስ እንዴት እንኖር ነው ከዚህ ቀጥሎ ቀላል ነው በቃ በያ ባለፈው ሳምንት ያነሳናችሁ ሐሳቦች ህብረታችን ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነ ማን ነው እግዚአብሔር ህብረት ያረግ ነው እግዚአብሔር ማን ነው የመጀመሪያው ዛሬ የመጀመሪያው ህብረት ያደረግ ነው ከማን ጋር ነው እግዚአብሔር ምን ይሆነ ብርሃን እግዚአብሔር ብርሃን ነው የሚለውን ያነሳል ምራፍ 1 ቁጥር 5 ጀምሮ እስከ ምራፍ 2 ቁጥር 27 እግዚአብሔርን ብርሃን ይኖራል እግዚአብሔር ብርሃን ምራፍ 1 ቁጥር 5 ከርሱም የሰማናት የኢየሱስን መልክት ሳመራይ ሲያረጋው ከርሱ የሰማናት ለናንተ የምናወራላችሁ መልክት እችናት ይላል እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማ በርሱ ዘንድ ይለም ከማን ጋር ህብረት ለማድረግ ነው የመጣው ከእግዚአብሔር ጋር ማን ነው እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማ በርሱ ዘንድ ይለም ከ ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ጋራም በጣም በጣም ተቀራራቢ ነው በርሱ ህይወት ነበረች ምዕራፍ 1 ላይ በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር እና በርሱ ህይወት ነበረች ህይወትም የሰው ብርሃን ነበር ይችላል የእግዚአብሔርን ብርሃን የእግዚአብሔርን መገለጥ በጣም ያሳያል ስለዚህ እግዚአብሔር ብርሃን ነው እግዚአብሔር ብርሃን ስለሆነ ነው ከዚህ ቀጥሎ ኢምፕሊኬሽን ነው እና ከማን ጋር ነው ህብረታችን ከእግዚአብሔር ጋር ንጹህ የሆነ እግዚአብሔር መገለጥ ብርሃን ማለት ጨለማና ሰጋጅ የተገለጠ ብርሃንና ጨለማ በዮሐንስ ወንጌልም በዚህ በዮሐንስ መልእክትም በጣም በግልጽ አሉ እና የሰማነው ቃል የወንጌል መልእክት እግዚአብሔር ብርሃን ነው የተገለጠልን ብርሃን ነው በኃጢአት የምንኖረው ህይወት ጨለማ ነው እግዚአብሔር ወደ ህይወታችን ሲመጣ ብርሃን ነው ልክ አንድ ጨለማ ውስጥ ከርሞ ከርሞ ይነበረ ነገር ብርሃን ሲበራ እንደሚበራ ልክ እግዚአብሔር እንደሱ ነው የበራው የእግዚአብሔር ኢተርናል ማንነት ዘላለምዊ ማንነት እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማ የለም ሶ ህብረት ያረግ ነው ጨለማ በርሱ ዘንድ ከሌለ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ነው እንት ነው ኢምፕሊኬሽን ፕሮም ባርጋቹ ይሁትና አንተ ብርሃን ይሁን ያለ አምላክ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ራሱ ብርሃን ነው እግዚአብሔር ራሱ ብርሃን ነው እግዚአብሔር ሞራሊም እግዚአብሔር ብርሃን ነው የሚገለጥ ብርሃን ነው እግዚአብሔር እና ክርአማኝ ከዚህ ብርሃን ጋር ነው ህብረት ያረገው በርሱ ዘንድ ጨለማ የለም እና ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ እንደሚናገረው ማለት ነው የዚህ ዓለም አምላክ አሁን የሆነ ዲያብሎስ የማምኑትን የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላችሁ ሰው ክርስቶስ ሳይኖረው ሞራሊም ባስተሳሰብም እግዚአብሔርን በተመለከት ጨለማ ውስጥ እንዳለ አርጎ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚስለው ጌታን መቀበል ማለት ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ወደ ህይወታችን ሲመጣ ያበራዋል የዚህ ዓለም አምላክ እንዳያበራላችሁ የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላችሁ አሳውሯልንና በእኛ ግን መጥቶ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆናል ይላል ና እግዚአብሔር ወደ ህይወታችን ሲመጣ ብርሃን ወደ ህይወታችን መጣ ከብርሃን ጋራ ነው ህብረታችን ይላል ስለሆነስ እንግዲህ አሁን ይሄ ነው ዋና ትኩረታችን የዮሴፍ አማኞች አሉ አላልንም እንደ ዮሴፍ አማኝ ማለት ክሌም ይያረጉ ግንም አይኖሩ ምን አልባት የዚህ የኖስቲሲዝም አንዱ መገለጫው እናንተ ምን ብለህ አርጋችሁ አጥኖት የኖስቲካውያን አንዱ መገለጫ ክሌም የሚያረጉትን የማይኖሩ እምነታቸውን እንደዚህ ነኝ ይላሉ ግን በኑሮ የማይገልጡ ኑሮ ላይ ግድ የሌላቸው ኃጢያት ላይ ግድ የሌላቸው ምግባር ላይ ግድ የሌላቸው ኮንፌሽኑ ላይ ግድ አላቸው እንደዚህ ነን ግን ደግሞ ምግባር ላይ ግድ የሌለሽነት አንዱ የኖስቲካውያን መገለጫ ስለሆነ እንግዲህ አሁን ስብረታችን ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነ ይለና እግዚአብሔር ብርሃን ስለሆነ then what ጥቂት ነገሮችን የሚያነሳችሁ ላንሳላችሁ እናንተ በዚህ ድርዝ ለታጠኑት ትችላላችሁ ሁሉ ነገራችንን ይቀይራል ህብረታችን ከብርሃን ጋር ስለሆነ ሁሉን እይታችንን ይቀይራል ብርሃን ምን ያረጋል ሲባል እይታን ይቀይራል ስለ ሁሉ ነገር አንደኛ ላንሳላችሁ አንድ አንዶቹ በብርሃን ምን መላለስ ከሆነ አንድ ኃጢያትን በተመለከተ እይታችንን ይቀይራል ኃጢያትን በተመለከተ አማኝ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ሲያረግ ኃጢያትን በተመለከተ እይታውን ይቀይራል ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 እስከ ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ድረስ ስለ ኃጢያት ክርስቲያን ኃጢያትን የሚያይበትን እይታ አማኝ ኃጢያትን የሚያይበትን እይታ ይናገራል serious view አለው አማኝ ኃጢያትን በተመለከተ ኃጢያትን በተመለከተ በጣም ጥልቅ ነው በጣም ጥልቅ ነው እንደዚህ ባጭሮ ለማናገር ያስቸግራል እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማ በርሱ ዘንድ ከቶ ይለም ስለዚህ ቁጥር 6 ከርሱ ጋር ህብረት አለም ብንል እና በጨለማ بنመላለስ እንዋሻለን ከሁለቱ አንዱ ልክ አይደለም እግዚአብሔር ብርሃን ነው ብሎ ለምሳሌ መብራት ከበራ በራ ነው መብራት በርቶ ጨለማ የለም 
ስለዚህ አንድ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አለኝ እግዚአብሔር በርቶልኛል ካለና በሞራል ጨለማ ቢመላለስ አብሮ አይሄድም ስለዚህ እግዚአብሔር ብርሃን መሆኑ ከርሱ ጋር ያለን ህብረት ምን ያረጋናልካል ኃጢያትን የምናይበትን እይታ በጣም 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 ይቀይራዋል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ጌታችን እንደተናገረው ነው ማለት ነው እኔ የህይወት ብርሃን ነኝ ካለ በኋላ የሚያምንብኝ በጨለማ አይመላለስ ስለዚህ ያመነ በጨለማ ቢመላለስ ኖ ብርሃን ከሆነ እግዚአብሔር ጋር ህብረት የለውም ማለት ነው ብርሃን ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ካመነን ኃጢያትን ምን መለከትበትን መለካከት በተለየ እንድናየው ያረጋናል ሲሪየስ ሲሪየስሊ እንድናየው ያረጋናል ይላል ማለት ነው የቀደም ዳልኩት የጥንቶቹ ነው እስቲ ካያን አንዱ ሁለቱንም ያስተናግዱ ነበር ብርሃንንም ጨለማ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ኃጢያትን በተመለከተ በጣም ትንሽ ክህደት የተሞላው አስተሳሰብም ነበራቸው እንግዲህ ይሄ ቁሳዊውን አካል ክፉ መንፈሳዊውን አካል ደግሞ ቅዱስ አርገው ስለሚያዩ እንዲያው ዋና የኖስቲዝም ትምርት ቁሳዊው አካላችን የዚ የመንፈሳዊው ማንነታችን መኖሪያ ብቻ ነው ኤንቨሎፕ ነው መኖሪያ ብቻ ነው እና ዋቴቨር ኃጢያት ኃጢያት ከዚ አልፎ መንፈሳዊ ማንነታችንን ሊነካው አይችልም እንዲያውም በጣም ባወቀን ቁጥር አዋቂ ክርስቲያኖች ቦኑን ቁጥር ከዚ ስርቤት ይያመለጥን በአካል مناረጋው ኃጢያት ይሄኛውን አይነካም ይሚል ኃጢያትን ያቀለለ ኃጢያትን መስራትን እንደቀላል የሚያይ መንፈስን አይነካም ይሚል አስተሳሰብ ነበራቸው እና ኃጢያትን በተመለከተ ክርስቲያን አንደኛ ኃጢያትን በተመለከተ ኃጢያት የለብንም ብሎ አያምንም ሪኮግናይዝ ያረጋል እናንተ ራሳችሁ በዝርዝር እዩት አጥያትን በተመለከተ ሪያሊስቲክ አመለካከት እንዲኖረን ያረጋል እግዚአብሔር በህይወታችን ብርሃኑን ሲያበራ ብርሃን የሆነው እግዚአብሔር ስናመን ክርስቲያን አጥያትን በተመለከተ ሊኖረው የሚገባው አቲትዩድ አስተሳሰብ አጥያትን አይክድም እንደ ኖስቲካውያኑ አጥያት አልሰራም እኔ አጥያት የለብኝም አይልም አጥያትን አይክድም መኖሩን አይክድም አምኖ አምኖ አጥያት መኖሩን አምኖ በመታዘዝ ህይወት ይኖራል እይታችንን ይቀይራዋል ቁጥር 9 ካነብኩላችሁ ይሄኛው ሴክሽን አይ ቲንክ ይበቃናል ቁጥር 9 ላይ ምራፍ አንድ ማለት ነው ኃጢያት የለብንን ብነ ራሳችንን እናስተታልልና በኃጢያታችን ብናዘዝ ኃጢያታችንን ይቅር ይላል ካመጻምኑ ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው ይላል በዚህ ነው የሚመላለሰው ኃጢያትን አላደረግንም አይልም ግን ኮንቲኑዌስሊ በመታደስ ኮንቲኑዌስሊ በመናዘዝ ኮንፌስ በማድረግ ይመላለሳል ማለት ነው ይሄንን ነው መጀመሪያ የሚያስተምረን እሱን እይታችንን ይቀይራዋል በሁለተኛ ደረጃ ምራፍ 2 ቁጥር 3 ጀምሮ ምራፍ 2 ቁጥር 3 ጀምሮ እስከ ቁጥር 11 ድረስ እስከ ቁጥር 11 ድረስ እግዚአብሔርን በመታዘዝ እንድንኖር ደግሞ ያሳየናል ይሄ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረታችን አንዱ ምልክቱ ስለ ኃጢያት ያለንና መልካከት ይቀይራዋል የመታዘዝን አስፈላጊነት ደግሞ ያሳየናል እግዚአብሔር ብርሃን ስለሆነ በሚያበራልን መንገድ መሄዳችንን we have to make sure ጌታን ማወቅ ማለት መታዘዝ ነው የሚለው አለላችሁ ከቁጥር 3 ጀምሮ እስከ ቁጥር 11 ድረስ የህብረታችን አቻሊ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን የህብረታችን አንዱ ምልክት በመታዘዝ ህይወት መመላለስ ነው የሚል ነው በሚቀጥሉትም ሴክሽኖች ስለሚኖር እናነሳዋለን ከእምነት የሚነሳ መታዘዝ በጣም አለ ከምራፍ 2 ቁጥር 3 ጀምሮ ተዛዛቱን ብንጠብቅ በዚህ እንዳወቀነው እናውቃለን ኢንፋክት እግዚአብሔርን ማወቅ ማለት እግዚአብሔርን መታዘዝ ነው ተዛዛቱን ከተበገ እንደምናውቀው በቃ እናውቃለን ሰው እግዚአብሔርን እንደሚያውቅ በምን ያውቃል በትለው እስ ኖት ማተር ኦፍ ኮንፌሽን ኦንሊ አቀዋለሁ አቀዋለሁ ብቻ ሳይሆን ተዛዛቱን በመጠበቅ ቁጥር 6 ተመልከቱ ምራፍ 2 በርሱ እንዳለን በዚህ እናውቃለን በርሱ ኖርአለሁ የሚል እርሱ እንደተመላለሰ ራሱ ኢየሱስን በመምሰል ሊመላለስ ይገባዋል የሚሉ ክፍሎች አሉት ሶስተኛ ኃጢያትን በተመለከተ ጌታችን ይቀይራዋል የመታዘዝን አስፈላጊነት ያሳየናል ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ስለዚህ ዓለም ያለንን አመለካከት ይቀይራዋል እግዚአብሔር ብርሃን ስለሆነ ይሄ ዓለም ኃጢያተኛው ዓለም ማለት ነው ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ጀምሮ እስከ 17 ድረስ አለላችሁ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ጀምሮ እስከ 17 ድረስ ይሄንን ያሳየናል በጣም በራሱ ይሄም በጣም ብዙ ጊዜ የሚፈጅ ነው መጀመሪያ ምራፍ 2 ቁጥር 12 እስከ 14 ላይ ትንሽ የቤተክርስቲያን ምዕመናንን በተለያየ አይነት እንደኔ አመለካከት የብስለት የብስለት ደረጃ ከፋፍሎ ያረጋግጥላችኋል አሁን እንደ ትራንዚሽን ነው ምራፍ 2 ቁጥር 12 እስከ 14 ትንሽ መሸጋገሪያ ነው ለምን መሰላችሁ ይሄንን የሚያነሳው አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት መገለጫው መታዘዝ ነው አላልንም አሁን መታዘዝ ነው በቃ በኃጢያት አይኖርም 
በቃ በኃጢያት አይኖርም በኃጢያት ጸንቶ አይኖርም እግዚአብሔርን የሚያክሰው እንደምናቆም እናቆም እንደው በመታዘዝ ነው ካልታዘዝን ምናም ሚል ሴክሽን ስለነበረው ቁጥር 12 እስከ 14 ላይ ክርስቲያኖችን ያጸናቸዋል ይሄ ማለት ግን ብሎ ስቲል እምነታቸውን ያስረግታል አሁን በመታዘዝና በቅድስና መኖር ማለት ቅድስና በህይወቴ ትንሽ በደበዘዘ ቁጥር ቶሎ በዬ መዳኔን መጣራጠር ማለት አይደለም መዳናቸውን እንዳያጠራጠሩ ያረጋግጥላቸዋል ቁጥር 12 እስከ 14 ተመልከቱት ልጆች ሆይ ተሰርዮላችሁዋል ኃጢያታችሁ አባቶች ሆይ አውቃችሁዋል ከመጀመሪያ የነበረውን ጎበዞች ሆይ አሸንፋችሁዋል እየታገላችሁ ነው ብሎ ያበረታታችሁዋል ያበረታታችሁና ቁጥር 15 ጀምሮ ግን ቁጥር 15 ጀምሮ እስከ 17 ይህንን ዓለም እንዴት እንየው ይህንን ዓለም የሚለው በክፉ የታያዘው በአለማዊውን ሲስተም በዲያብሎስ የታያዘው በሱ ቁጥጥር ስር ያለው ያነን ሲስተም በተመለከተ ዓለምንና ቫሊዋን በተመለከተ ያለን አመለካከት ይቀየራል ቁጥር 15 እስከ 17 ዓለምን ወይም በአለም ያሉትን አቱ ደዱ እና ዲፋይን ያረጋዋል ዓለም የሚለው ይሄ ስራ ምን ሰራበትን ምናም ዩኒቨርስ ለማለት ሳይሆን ይሄ ክፉ በክፉ የታያዘው ዓለም ማለት ነው ዋናው ቫሊው ዋናው ቫሊው የስጋመኞት የአይን አምሮት የገንዘብ መመከት ስለ ጠበብን መመከት ተብሎ ሊተረጎም ይችላል ይሄ ነው ትልቁ ቫሊው ምራፍ 3 ላይ ሄዳችሁ አዳምና ህይዋን የወደቁባቸው ነገሮች ብታዩ እነኚ 3 ቴምቴሽንስ ናቸው ሄዳችሁ ይሁት እነኚ ናቸው ይጣሏችሁ ይሄ ዓለም ቫሊው ሚሰጠው እሴቱ ዋናው እሴቱ የስጋመኞት የአይን አምሮት በጠበብ በገንዘብ መመከት ይሄንን በተመለከተ አትውደዱ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ብርሃን ስለሆነ ይሄንን ዓለም ይሄ ይሄ ክፉ ቫሊው ያለውን ዓለም እንድንጠላ እንድንሸሽ ያደርገናል ስለዚህ ዓለም ያለንን አመለካከት ስለዚህ ዓለም ያለንን አመለካከት ይቀየራል እንድንለይና እንድንጠላው ያደርጋል ይሄ ነው በብርሃን መኖር ማለት የሚል ነው የመጨረሻውና አራተኛው ግን የመጨረሻውና አራተኛው ቁጥር ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ጀምሮ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ጀምሮ እስከ ቁጥር 27 ድረስ እዚያው ምዕራፍ 2 ማለት ድረስ ያለው ነው እግዚአብሔር ብርሃን ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እናደርግ ምን እይታችንን ይቀይራል ስለ ዓለም ያለንን እይታችንን ብቻ ሳይሆን ስለ ስህተት ስለ ስህተት ስህተት አስተምህሮ ስለ ስህተት አመለካከት ያለንን አመለካከት ይቀይ እግዚአብሔር ብርሃን ከሆነ ከውሸት ጋራ ተዳብሎ አይኖርም እግዚአብሔር ብርሃን ስለሆነ ውሸትን ቶለሬት አያደርግም ጨለማን ቶለሬት አያደርግም ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ካለን ከብርሃን ጋር ህብረት ካለን ሀሰትን የማጥራት ስለሱ ያለንን አመለካከትም ይቀይራል ይሄው ምራፍ 2 ቁጥር 18 ጀምሮ ልጆች ሆይ ብሎ እዚያው እግዚአብሔር ብርሃን ስለሆነ ከዚህ ከመራፍ 1 ጀምሮ ልጆች ሆይ መጨረሻው ሰዓት ነው የክርስቶስ ተቃዋሚ እንደመጣ አሰምታችኋል አሁን በሚስጥር ይሰማል ተሰሎን ቄላ ያያለው ሁለተኛ ተሰሎን ቄ ምራፍ 2 ልታዩት ይችላልላችሁ አሁን በሚስጥር ይሰራል ወደፊት ደግሞ እንደሚመጣ እናውቃለን በዚህ መካከለ ግን ብዙ የክርስቶስ ተቃዋሚዎች ተነስተው ከኛ ጋራ ነበሩ ህብረት ነበራቸው ግን ወጥተዋል ክርስቶስን የሚቃወሙ ከኛ ወጥተዋል ይልና ግን እናንተ እግዚአብሔር በመንፈሱ ያሳውቃችኋል ምናልባት እነኛ አስተኛ አስተማሪዎች እኛ እናውቃለን እኛ ተገልጦልናል እኛ በጣም እናውቃለን ይያሉ አንድን ሰው ተከታይ ስለሆኑ ቁጥር 20 ላይ እኔ እንደው በእያንዳንዱ ክርስቲያን ጆሮ ሹክ ማለት ያለብን አንዱ ነገር ይሄ ነው እናንተ ግን ከቅዱሱ ቅባት ተቀበላችኋል ሁሉንም ታውቃላችሁ ይላል ሁሉንም ታውቃላችሁ የሚለው ቃል ሌላ ማራጅ ትርጉም አለው ቀስብላችሁ ልታዩት ትችላላችሁ ሁላችሁም ታውቃላችሁ ነው ሁሉንም ታውቃላችሁ ሳይሆን ሁላችሁም ቅዱሱን ቅባት ተቀበላችሁ ይሄ በጣም በጣም ሁላችሁም ቅዱስን ቀባት ስለተቀበላችሁ ለታውቁት ይችላልላችሁ ማንንም ሊያስታችሁ አይገባም ማንንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ ሁሉ ጊዜ ሰው የሚሰጠው ምንድነው ካለ እንደሆነ አንድን ሰው ወይም አንድን ቡድን እንደተለየ የተቀባ አርጎካዬ ይስታል ያ ሰው በሳተ ቁጥር ይስታል አዲስ ኪዳን ግን የሚያስተምረን እናንተ ሁላችሁ ከቀባቱ ተቀበላችኋል ቁጥር 26 እስከ 27 ላይ ስለሚያስተዋችሁ ሰዎች ግን ይሄን ጽፍያላችሁአል እናንተ ከርሱ የተቀበላችሁት ቅባት መንፈስ ቅዱስ ማለት ካሪዝማ የመንፈስ ቅዱስ አንዱ አገልግሎት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 አነቡ ይመጣል ያስተምራችኋል ስለሆነ አይገርማችሁ ቅባት በእናንተ ስለሚኖር ማንንም ሊያስተምራችሁ ያስፈልጋችሁ ማንንም አዲስ መገለል ሊገልጥላችሁ ያስፈልጋችሁ ማስተማር ማለት እንደዚህ ብሎ ሰውን እሱ ብቻ የተቀባ ነው ብሎ መከተል ሳይሆን ቅባቱ በሁላችሁ ስለሚኖር ሁላችሁ ታውቃላችሁ ሁላችሁ ልታውቁት ይችላልላችሁ ሁላችሁ ልትመረምሩት ይችላልላችሁ እና እወቁ እና ባወቃችሁ ጸንታችሁ ኑሩ ነው አቲትዩድ ኤም እወቁ ባወቃችሁ ደሞ ጸንታችሁ ኑሩ ነው እግዚአብሔር መንፈሱን የሰጠን እኔ ዮሐንስ ቅዱሱን ቅባት መንፈስ ቅዱስን 
ከተምርትና ከማወቅ ጋር አያይዞ ማስተማሩ ለኛ ለኢትዮጵያ ክርስቲያኖች በጣም ብዙ ነገር ማለት ነው እናንተ ለተታዩት ትችላላችሁ በጣም ብዙ ጊዜኛ ቅባትን ከታምራት ጋር ቅባትን ከፈውስ ጋር ቅባትን ከሌሎች ካሪዝማቲክ እንቅስቃሴዎች ጋር ብቻ ነው ምን አያይዞ ጥሩ ነው ግን ዋና ግን ዮሐንስ ቅባት የተሰጠን የእግዚአብሔር ቅዱስ ቅባት ሁላችን ውስጥ ያለው አማኞች ሁሉ ውስጥ ያለው ቅዱስ ቅባት የተሰጠን ሊያስተምረን ሊመረንና ጸንተን እንድንኖር ሊረዳን መሆኑን ይሄንን እይታችንን በጣም ይቀይራል የሚል ነው ዝርዝሩን እንግዲህ በዝርዝር ስታጠኑ ለእናንተ ነው የምትወው ህብረታችን ከእግዚአብሔር ጋር ነው የትኛው እግዚአብሔር ብርሃን ነው እሱ ብርሃን ስለሆነ ሁሉ ነገራችንን ይቀይራል ስለ ኃጢያት ያለንን እይታ ይቀይራል ኃጢያት እንዳለብን እናምናለን በ ኑዛዜ የኃጢያትን ይቅርታ የክርስቶስን ስራ አፕላይ በማድረግ እየጠራን እንኖርአለን የመታዘዝን ቫልዩ ያሳየናል ከበራለን መታዘዝ አለብን እግዚአብሔርን ማወቅ ማለት መታዘዝ ነው የሚለውን ያሳየናል ይሄንን ክፎ ዓለምና የሱን እሴት እንድንጠላው ያደርገናል የክርስቶስን ተቋም የሆኑ ትምህርቶችን ደግሞ በውስጣችን ባለው ቅባት በማወቅ በመቃወምና ጸንቶ በመኖር እንድንቃወም ያሳየናል እግዚአብሔር ብርሃን ስለሆነ እይታችንን ሁሉ ይቀይራል በህይወታችን ብርሃኑን ያበራ እግዚአብሔር ይተባረከ ይሁን